de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar a la palabra. Let's get into the word. Romanos capítulo 8. Romans chapter 8. Del verso 14. From verse 14. Al 19. To 19. Estamos contentos que cada uno de ustedes está aquí en esta mañana. We're happy that each and every one of you is here this morning. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos... También herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may also be glorified together. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us for the earnest expectation of the creature waits for the manifestation of the sons of God. Oremos. Let us pray. Padre, Father, en tus manos nos encomendamos. We place ourselves in your hands. Tanto nosotros como a la audiencia. Ourselves along with the audience. Para que unidos nos puedas ayudar. So that together you can help us. Y podamos llegar a la unidad de la fe. That we might reach the unity of the faith. Para que pueda haber en nosotros la manifestación de los hijos de Dios. So there, that there might be in us the manifestation of the sons of God. Todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. We ask all these things in the name of the Lord Jesus Christ. Claro que entendemos que este es el mensaje número 22, el cual lleva por nombre la carta a los romanos. We of course already know that this is the 22nd message and the subject entitled the letter to the Romans. Y es el segundo mensaje con el subtítulo de la manifestación de los hijos de Dios. And it's the second message with the subtitle of the manifestation of the sons of God. Creemos que esta es la generación que mirará totalmente la manifestación de los hijos de Dios. We believe that this generation is a generation that will see the fullness of the manifestation of the sons of God. Ciertamente que Dios tiene que sacar su simiente predestinada donde esté ella. Surely God has to bring out his predestinated seed regardless of where it's at. Porque Dios no ha cortado su brazo de misericordia todavía. Because God has not cut off short his arm of mercy yet. Nosotros estamos contentos con ser parte de ese grupo. We're happy to be part of that group. Eh, de ese número of that number de esos llamados, of those called eh, elegidos, elected eh, commissioned commissioned ungidos, anointed y enviados and sent para decirle a la humanidad to tell mankind que esta es la edad de oro this is the golden age que es el tiempo más precioso que jamás ha habido entre los humanos the most beautiful time that there has been amongst human beings cuando totalmente será la manifestación de los hijos de Dios. It will be the fullest manifestation of the sons of God. Realmente nosotros no esperamos un tiempo muy allá. We're not waiting for a future time. Este tiempo en el cual estamos viviendo. But rather this time that we're now living in. Se va a ver la manifestación de los hijos de Dios. The manifestation of sons of God will be seen. Vale, vale la pena decir. It's worthwhile to say que yo sinceramente creo that I sincerely believe que la manifestación de los hijos de Dios that the manifestation of the sons of God hijos de Dios manifestados de esta edad the manifested sons of God of this age serán la, cau serán la causa will be the cause por lo cual vendrá una 
terrible persecución en contra de nosotros. Y tratarán de, de terminarnos. Pero nunca podrán hacer eso. Porque vendrá una resurrección de entre los muertos. Donde todos los hijos de Dios que se quedaron fiel con la palabra de Dios a través de las edades se levantarán de entre los muertos y se unirán con nosotros los cuales estamos preparados para irnos de aquí. Ahora, nosotros hemos leído capítulo 8 de Romanos y hemos hablado un poquito ya sobre lo que es heredero. Cuando alguien es heredero When someone is an, an es, heir, es que alguien le dejó eh, una herencia is that someone left them an inheritance. ¿sabían usted que nosotros somos herederos? Did you know that we are heirs? se nos ha dejado una herencia we have been left an inheritance. pero a veces no sabemos lo, lo que se nos dejó But sometimes we don't know what was left hasta to us. que no se nos lee el testamento Until the will is read to us. entonces cuando se nos lee Then when it is read, nos damos cuenta lo que nos pertenece a nosotros we find out what is, what belongs to us. bueno si usted no lo sabía If you didn't know that, el testamento ya fue leído the testament, the will has already been read. Eh, un hombre llamado William Branham a man by the name of William conforme Branham, habla la escritura According as the scripture es el says, séptimo mensajero is the seventh messenger. él tomó el testamento y lo abrió y lo leyó he took the will, he opened it and read it. y nos dijo lo que es nuestra herencia he told us what is our inheritance. lo único que nos falta es Only thing is lacking es leer y oír todo lo que él nos dijo is for us to read what he already left for es, us and es, read estar consabido de lo que es nuestro it's already known what is ours para así ir a tomar posesión de lo que es nuestro so that we can go take possession of what is ours ahora un heredero now an heir es heredero de, eh, de muchas cosas is an heir of many things pero un ejemplo but an example posesión de propiedad possession of property posible un terreno una casa un barco un carro For, for example, a, a real estate, a home, a car, or a boat. Eh, eso es propiedad. Tomar posesión de esa propiedad. That's property to take possession of that property. Un, un heredero. An heir. Es como uno que recibe una posición de liderato. It's like one that receives a position of leadership. Como aquel que era príncipe. Like for example, one that was a prince. Y esperaba hasta que llegara el tiempo. And he was waiting for the time. Que él como herencia that he as an inheritance would receive the position of leadership of leadership. Entonces, ya ustedes, los que vieron el domingo próximo pasado, so those of you that heard last Sunday, ya saben ustedes que yo no creo que nosotros hemos sido llamados para hacer chapas. You know that we have not been called to be, to be just mediocre eh, chief, hemos uh, sido llamados para guys. ser líderes. We have been called to be leaders. Si acaso una mujer fue llamada para ser ama de casa, if a woman has been called to be a housewife, ella es líder. She's a leader. Ella es la que está guiando she's a the, sus hijos. She's the one that's leading her children. Para instruirlos. At home to teach ya them. Ya no somos chapas, somos líderes. We're not mediocre guys. We're leaders. Esto. If we can just Entonces, understand that. Entonces una posición de liderazgo. So a position of leadership. Ahora heredero. Now heirs. De, de rango, título, rank, o rank, oficio. Title or office. Y para esto eh, tomé la lectura del mensaje adopción and for that I took the reading from uh, adoption eh, en el mensaje adopción página 102 párrafo 10 they're in English on page 102 paragraph 10 diciendo? si me van diciendo dígame una mera hermano if you're following along say amen yo no creo amen. Que, lo, que los hijos de Dios son un grupo de mediocres I don't believe that God's children or group of people are a bunch of mediocre de, people de medio medios hijos y medios entenados but half Children half adopted. Somos hijos de we're, Dios. We're God's children. Y es nuestra herencia. And that's our inheritance. Pero hay que saber lo que es de nosotros. But we must know what is ours. Dice así el mensaje de adopción. In the message of adoption it says like this. Bendícenos ahora según nos acercamos a la palabra y Padre. Tú conoces la razón por la cual me estoy acercando a la palabra de esta misma escritura aquí. Bless us now as we approach the word. And Father, thou knowest the reason that I'm approaching the word from this very scripture here. Es porque yo siento que tú quieres que yo lo haga en esta forma, que es tu voluntad divina. It's because that I feel that you want me to do it this way, that it's your divine will. Es en tu orden. It's in your order. Es la orden del día. It's the order of the day. 
de permitirle a la gente posicionalmente encontrar su posición y estar listos para la hora de la batalla. To let the people positionally find their place and be ready for the hour of battle. Each one of us has to find our position. Ahora, Now, como nuestro hermano te dijo en su oración hace un rato, Just like the brother said in his prayer to you not long ago. Oh, tú nos has entrenado por tanto tiempo, Señor. Oh, you have trained us so long, Lord. Ahora, Padre, no. danos nuestros rangos. Now, Father, give us our ranks. Nos pones ahí afuera a lo que estamos su supuestos a hacer. Put us out there to what we're supposed to do. Para que así hagamos el negocio del Padre. So that so we can be about the Father's Dios, business. Dios, hemos sido llamados para hacer el negocio del Padre. See, we have been called to be about the Father's business. Para que business. pueda haber adopción, tiene que haber obras, ¿verdad? In order for there to be adoption, there must be works. Correr el first. negocio del Padre. Take care of the Father's business. Dice el mensaje. The, porque le pedimos en el nombre de Jesús, for we have dijo, in Jesus' name, amen. Thy Son, Amen. Ahora voy a dar solamente la, la definición de la palabra rango. I'm only going to be giving uh, just a definition of the word rank. Un grado o posición de dignidad. Uh, a degree or position of dignity. Otra vez. Once again. Una, un grado o posición de dignidad. A, a degree or position of dignity. De eminencia. Eminence. Excelencia. Or excellence. En otras palabras, está diciendo el hermano Branham. In other words, Brother Branham is saying. Danos nuestra, nuestro grado o posición de dignidad. Give us our degree or position of dignity. De eminencia. Of eminence. De excelencia. Of excellence. Rango. Rank. Que sobrepasa. Overbearing. Fuerte. Strong. Valiente. Brave. Maduro. Mature. Sobresaliente. Overwhelming. Danos eh, nuestros rangos. Give us our ranks. Que sobresalgamos. For us to be uh, overwhelming. Yo, eh, la gente, la, la gente en el mundo es, es normal. The people in the world are normal. Nosotros le, debemos de sobresalir. We should de be ellos. outstanding. Eh, más fuertes que ellos. Stronger than them. Más valientes que ellos. Braver than them. Más maduros que ellos. More mature than Para them. Para este tiempo debe de haber Hijos de Dios que están maduros. But this time there should be children of God that are mature. Puedes decir amén a eso, hermano. Can you say amen? Rango nomás. Ranks. Puse la puerta. El domingo pasado. Last Sunday. Leí una parte de adopción. I read a part from the adoption. Y hice mención de dos palabras que se usa ahí. I mentioned two words that are mentioned there. Las palabras en inglés. The words in English es, uh, sonship y, y godship. are sonship and godship. Le dijimos que la primera palabra es la relación de un hijo hacia su padre. We said that the first was the relationship of a son to a father. Y la otra palabra en inglés and the other word in English significa en español divinidad. Means uh, God, uh, Godhead divinity, deity. Ahora, para estas palabras me tuve que ir al diccionario. For these words I had to go to the dictionary. Pero las palabras las saqué del mensaje. But the words I got from the message. Y luego lo puedo ligar con las escrituras. Then I can tie them together, link them to the scripture. Entonces dice hermano Bram que el el hombre perdió su lugar de hijo. And brother Bram said that the man lost his place, his sonship. El hombre perdió su lugar de Dios. He lost his godship. Eso es el, el, la primera cosa que escandaliza a la gente. And that's the first thing that scandalizes, shakes the people Dice, up. esa gente es tan fanática que creen que el hombre es Dios. The, they say that people are so fanatical that they believe that man is God. Yo quiero que usted entienda en esta mañana, si nada más me entiende. I want you to understand, if you don't understand anything else. Que usted entienda esto. For you to understand this. Que todos los hijos de Dios. That all of God's children. Son dioses. Are gods. Amen. ¿Qué significa Divinidad. What does the word deity or divinity mean? Rango. Means rank. Carácter o personalidad de un dios. Character or personality of a, of a god. Deidad, divinidad. Deity, divinity. El hermano uh, Branham dice, Dios, danos nuestros rangos. So the Branham says, uh, God, give us our ranks. Entonces, él está diciendo, danos nuestro lugar como Dios. So he's saying, give us our position as a god. Eh, danos nuestro carácter. Give us our character. O personalidad de un Dios. Or personality of a God. 
Danos nuestra deidad. Give us our deity. Danos nuestra divinidad. Give us our divinity. Eh, ustedes saben que nosotros cuando nos vamos de esta tierra, you know that when we, li we leave this place, no nos llevamos nuestras posesiones terrenales. We don't take our earthly goods with Lo us. Lo único que nos llevamos es nuestro carácter. The only thing that we take with us is our character. ¿Está correcto, verdad? Is that right? Nuestro carácter no cambia. Our character does not change. Entonces, para, si acaso somos Hijo de Dios. So if we are God's children, eh, somos dioses. We are gods. Entonces, aquí en esta tierra, so here on this earth, mientras vivimos, as long as we're alive, tenemos que obtener nuestra divinidad. We have to obtain, get our divinity. Tenemos que obtener nuestro carácter o personalidad de un Dios. Have to obtain our character or personality of no God. Esperen. Don't wait. Recibirlo allá. To receive it over there. Aquí en la tierra, But here on the earth, tiene que ser recibido. It must be received here. Para que pueda haber la manifestación de los hijos de Dios. So that the manifestation of the sons of God can take place. No sé si fue el domingo pasado. I don't know if it was last Sunday. Me lo llevé eh, para el cuarto y no lo traje esta mañana. I took it back to the room and I didn't bring it this le, morning. Les mostré la pirámide, ¿verdad? But I showed you the pyramid. Les mostré cómo es eh, que sobre la, la pirámide está la piedra angular. I showed that uh, up on top of the pyramid is a capstone. Eh, hablamos de, en realidad de lo que es la señal para este día en el cual estamos viviendo. And we've said and shown that it, that is a token for our day. Y, y realmente, and actually, eh, nosotros eh, hemos aprendido mucho. We have learned a lot. Y sabemos mucho. And we know a lot. Y entiendo que hablo con un hombre, con un pueblo que, que estudia. And I know that I'm talking to people here, uh, people that are studying. Pero a veces se nos pasa las cosas pequeñitas. But sometimes we overlook the small things. Que eh, hemos hemos dicho que la primer parte es eh, lo que es la parte donde se ensambla el fundamento. We have already said. Uh, spoken about that first part upon which the foundation is based. Cuando, cuando mencionamos de, el domingo próximo pasado, when we mentioned on Sunday before last, que la fe está basada en el perdón. That uh, faith is based on forgiveness. Entonces le, le mostramos cómo es que, que la base, we showed how that the base, para que el fundamento sea puesto, upon which the foundation can be placed, es el nuevo nacimiento. That is the new birth. ¿Está correcto, verdad? Is that right? Ahora fíjese. Now notice. Eh, porque la pregunta Because the question is, Tengo el Espíritu Santo. Do I have the Holy Ghost? He, he recibido el Espíritu Santo. Have I received the Holy Ghost? Y, y no importa cuánto hemos oído. And doesn't matter how much we have heard. Eh, parece que todavía está esa pregunta en el corazón de la gente que escucha el mensaje. Seems like the question is still in the hearts of the people that hear the message. Pero fíjese qué sencillo es el, el mensaje. But notice how simple the message is. Dice, dice la palabra que nosotros no, no tenemos fe. The Bible says that we do not have faith. Y no hemos nacido de nuevo. Except we've been born again. ¿Está correcto? Is that right? No podemos tener fe. We cannot have faith. Dice, dice San Juan 3. St. John 3 says. Dice, dice que no podemos entrar, no podemos ni ver el reino de Dios. That you cannot neither enter in nor see no the kingdom of God. Except we've been born again. Nadie puede entender las cosas de Dios. No one can understand the things of God. Except primeramente nazca de nuevo. Except the first they be born again. Y mientras, mientras va en ese proceso. And as long as they're in that process. Necesita el perdón de Dios. They need God's forgiveness. Entonces la fe está basada, está puesta sobre una, una base. So faith is based on, a, uh, uh, on forgiveness, on a, a base. Y la base es en tres partes. And that base is a three parts. Justificación. Threefold is justification. Santificación. Sanctification. Y el nuevo nacimiento. And the new birth. Y luego viene Then el fundamento. Comes the foundation. Lo cual es fe. Which is faith. Es que hemos nacido. That means that we've been born. Entonces esa, esa pirámide. So that pyramid. En sí es cada uno de nosotros. In itself is every, each and every one of es, us. Es una casa. It's a house. ¿Está correcto, verdad? Is that right? Entonces ya, ya teniendo el fundamento. Once you have the foundation. Podemos edificar esa casa. You can start building the house. Ahora allí es donde está una cosa pequeñita pero simple. Pero muy hermosa. There is now something really simple but very beautiful. Porque lo que, te, lo que empieza a inyectarse en nosotros Because what start, it start being injected into es, es, es la sangre is the blood de Jesucristo. Of Jesus Christ. E, empiezan a, a embalsamarnos They start to o a inyectarnos or start to inject la propia vida de Dios. The very life of God. Está correcto, ¿verdad? Is, is that que right? Son siete virtudes. Which are seven virtues. E, entonces es el, eh, el carácter septuple del Dios eterno. Then it's 
sevenfold character of the eternal God. Eh, es, es el nombre compuesto en siete partes de Dios. It's a seven compound name of Jehovah. Usted no puede separar uno del otro. You cannot separate one from the other. Se empieza a inyectar en nuestra casa into our house estas siete virtudes. Are these seven virtues injected? Y entonces, eh, siendo una casa o, o un vaso, then being that it is a vessel or a house, ahora Dios lo llama vaso. God calls it a, a vessel. Y también lo llama casa. He also calls it a house. Esa casa tiene que estar llena. That house has to be full. Ese vaso tiene que estar lleno. That vessel has to be full. Así como le dijo Dios a Ananías. Just like God told Ananias. Ve a Pablo o a Pablo. Go to Saul. Porque vaso escogido me es él. Is he a chosen vessel of mine? Si es un vaso. If he's a vessel. Se limpia, se santifica. It's clean, sanctified. Entonces se, 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 se aparta para servicio. Then it's set aside for service. Y se empieza a llenar. Then he starts filling it. Se llena de fe. It's full of faith. De ciencia, of knowledge, templanza, temperance, paciencia, patience, eh, temor de Dios, godliness, amor fraternal, brotherly kindness. ¿Qué piensa usted que es eso? What do you think that is? Es, es la propia vida de Dios. That's God's own life. Es el Espíritu Santo. It's the Holy Ghost. Es estar siendo lleno de ellos. It's being full of it. Pero la Biblia dice que si nos ocupamos en las cosas que son de Dios, that's what the Bible says. We occupy with those things that are God. Estaremos ociosos. We will not be idle. No estaremos estériles. We won't be sterile. Porque la propia vida de Dios, because God Está fluyendo we'll be flowing. a través de nuestra propia vida. Through our own life. Eso es ser lleno. That's what it is. Oh, santo. Of the Holy Ghost. Y te vas viendo. And you start seeing. La personalidad. The personality. O el carácter. Or the character. De Dios. Of God. Dios. Se identifica. God is identified. Por sus propias características. By his own characteristics. ¿Está correcto, hermanos? Is that right? Muy bien, entonces voy a empezar a leer un poquito. So I'm going to start reading a little bit. Para volver a, a sentar la partecita. To be able to just kind of settle down, establish the little part. Voy a empezar a leer eh, de nuevo. I want to start reading again. Eh, adopción. An adoption. En español es página 156 y 657. It'll be page 114 and 115. I don't know if you have understood me throughout the years. Pero la causa por lo cual leemos es para que usted vea que es el mensaje. The reason why we read is so that you can see that it's the message. Y, y que es la escritura. And that it is scripture. Para que así usted se pueda parar firme. So that that way you can stand firm. Y que no pueda haber un diablo que lo mueva. And that there won't be a devil to move you. Porque hay muchos diablos, ¿verdad? muchos demonios más bien, ¿verdad? There's a lot of devils, a lot of demons. Y tratan de moverlo. And they try to move you. Pero cuando usted sabe quién es usted. But once you know who you are. Entonces usted está listo para ser manifestado. Then you are ready to be manifested. ¿Cuántos de ustedes creen que son hijos de Dios? How many of you believe you are children of God? Bueno, Ojalá que un poquito más, ¿verdad? Well, I hope a, a little bit more. Otra vez. Once again. ¿Cuántos de ustedes creen que son hijos de Dios? How many of you believe you're children of God? A ver, Joseph, ponte de pie. Joseph, stand. ¿Cuántos de ustedes creen que ese es mi hijo? How many of you believe that he is my son? ¿Verdad que sí? Is that so? Gracias. Entonces, Thank you. Somos hijos de Dios. So we are God's children. Eh, entonces, no, no, no importa. So it doesn't matter eh, si somos hijos de Dios, if we're God's children, no hay diferencia de un hijo de Dios a un siervo, uh, the, the child differs nothing from the servant, hasta que ese hijo no es adoptado. Until that child is adopted. Entonces, para que pueda ser manifestado, so, so that he can be manifested, necesita de, de, de haber adopción, there must be an adoption, de los hijos de Dios, of the children of God, para que sean enviados. For them to be sent out. ¿Me entiendes? Uh, do you understand? ¿Verdad que que nuestros hijos Isn't it true that our children, eh, a veces no, no nos entienden sometimes they don't understand us. tienen 14 o, o 15 años They're 15 or 14 years old, y ya se queman por eh, estar detrás de un volante él maneja y ahí ya está hasta practica ya, no, no, no. You know, Joe, John Henry, and all these other guys, they, they drive, and, and there he is just behind the wheel, pretending. Calmate, calmate, calmate. And we tell him, just relax, take it easy. Y la mayoría de ellos creen que son choferes. And the majority of them already think they're drivers. Hasta llegar en el carro y se estrellan. Until they get behind the wheel and they, and they wreck. Yo tengo mucha experiencia en ello. I have a lot of experience on that. Porque los burros que me han construido los han tumbado tres o cuatro veces ya. Because all these walls that I've built here, built here have already been knocked down a few times. No mis hijos, eh. Not my children. Eh, los, los hijos de nosotros. Our children. ¿verdad? Uh, tuve un hijo que, que dio la vuelta, no hijo carnal, era un hijo aquí en la fe. I have a, a child, uh, not a flesh and blood child, but a one in the faith Yo no here. sé cómo le roba a la entrada, pero le robó. I don't know how he missed the entrance, but he missed it. 
Y entonces con el error se dio cuenta que realmente no estaba maduro como pensaba que estaba. And when he missed it, he realized that he wasn't as mature as he thought he was. Y lo natural tipifica lo espiritual, ¿verdad? And the natural types the spiritual. A veces como, como somos hijos de Dios. It's the, we're child, children of God. Y empezamos a gatear. And we start crawling. Y empezamos a levantarnos. We start getting up a little bit. correr. And we want take off running. Con el mensaje y con cuántas otras With cosas. The message and who knows what else. Pero después tenemos que esperar nuestro tiempo remember, we must wait our time eh, para que seamos adoptados. For us to be adopted. Y mientras no somos adoptados, and not until we're adopted, podemos accionar. Can we action, act? Podemos accionar. We might act. Mientras seamos ad adoptados, we, podemos accionar. We might act or perform, pero tiene que ser totalmente but it must be totally bajo la dirección completely de un hijo adoptado. Under the direction of an adopted child, son. ¿Me entienden? Do you understand? Si no me entiende, apunte, ¿verdad? If, if you don't understand, just, me, me tengo para, right. que la, para que lo apunte y no me pregunte por qué lo digo. Write it down so you can ask me. Ni una later palabra que hablo detrás de este púlpito la hablo al aire. I don't say, speak one word just out to the air behind this púlpito. Lo hago con un propósito. I do it for a purpose. Entonces vamos a leer. So let us read. De adopción. From adoption. Dice así, el párrafo 75, ¿eh? Paragraph 75. Fíjense, nos predestinó. Para esta herencia. Look, he has, he has inherited, excuse me, present, has predestinated us unto this inheritance. Si soy una, una herencia directa de algo, si Dios está tocando a mi corazón, diciendo, William Branham, hace tiempo te amé, antes de la presión del mundo para predicar el Evangelio. If I'm a right inheritance of something, if God is knocking on my heart and saying, William Branham, I called you a long time ago, before the foundation of the world, to preach the gospel. Tengo una herencia, una herencia de vida eterna. I have an inheritance, an inheritance of eternal life. Ahora Dios envió a Jesús para hacerme real esa herencia, porque no había nada que yo pudiera hacer para heredarla. Now, God has sent Jesus to make that inheritance real to me, because there was nothing I could do to inherit. Estaba en blanco, era válida. It was blank, it was valid. No había nada que yo pudiera hacer. There was nothing I could do. Pero en la plenitud del tiempo, Dios envió a su propio debido tiempo, Jesús el Cordero, inmolado desde la fundación del mundo. But God in the fullness of time, God sent in his own good time, Jesus the Lamb, slain from the for, before the foundation of the world. Su sangre fue derramada para que yo pudiera ir hacia mi herencia. His blood was shed that I might go to my inheritance. Para hacer qué? To be what? ¿Qué herencia? What inheritance? La calidad de hijo. The sonship. Ser un hijo de Dios. To be a son of God. Ahora nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Now, we know that we're children of God. Y ahora, now, esto puede que los asfixie. Now, this may just choke you. Pero sabían ustedes que los hombres que son hijos de Dios son dioses amateur. Choke you to death, but did you know that that man that are sons of God are amateur gods? ¿Cuántos sabían eso? How many ever know that? ¿Cuántos sabían que Jesús dijo eso? How many knows that Jesus said so? La Biblia lo dice. Bible said. Jesús dijo. Jesus said. No dice vuestra misma ley que son dioses. Did not your own law say that ye are gods? Usted lo puede encontrar en Juan 10, 34 y 35. You might find that in John 10, 34 and 35. Y si lo llamaste dioses. And if you call them gods, lo cual Dios dijo en Génesis 2 que ellos eran dioses. Then they had uh, God called there in Genesis 2 that they were gods. Porque lo eran. Because they were. Tenían pleno dominio sobre el mundo. Had full dominion, domain over the dominion of the world. ¿Cuántos sabían que, que Adán tenía pleno dominio sobre todo? How many of you knew that Adam had full dominion over everything? El día de ayer no sé quién iba conmigo. Yesterday I don't know who was going with me. Eh, pero resulta que el hermano Shaq, eh, él tiene un perro, no sé qué clase de perro era, pero un perro bien grandote y se mira bien feo. So happens that brother Chuck has a really large dog, ugly kind of looking dog, big. Y se ve como que es muy malo. It looks like he's really mean. Pero realmente es una palomita, así como es el hermano Chuck. But he's just a dove, just like brother Chuck is. Y vine yo caminando. And I was walking. Y como ya yo conozco al perro. And since I already know the dog. Eh, caminé al lado de, de él y dije, hola, amigo. I, I walked right by him and I said, hi, buddy. Y aquel hermano que venía conmigo, venía muy valiente y luego le dio la vuelta y el árbol. Walked, well, we're on the tree. Dije, no lo culpo. I said, I don't blame him. Pero el hombre tenía dominio sobre los animales. But the man had dominion over animals. 
Pero hemos, hemos perdido ese dominio. We, we have lost that dominion. Pero esta es la generación But this is a generation que va a ver al hombre tomar dominio de los animales. That will see man take dominion over the animals. Aún los animales están esperando Even the animals are waiting la manifestación the manifestation de los hijos de Dios. Of the sons of God. ¿Sabían ustedes que los perros no, mo, no, no, no mordían a los a los humanos. Did you know that dogs didn't used to bite humans? ¿Y sabían ustedes que los perros realmente no quieren morder a los humanos? And did you know that actually dogs do not want to bite humans? ¿Pero sabían ustedes que el pecado causó que los perros mordieran a los humanos? But did you know that sin caused for the dogs to bite humans? ¿Pero sabían ustedes que un día de estos eh, los perros no van a morder a los humanos? But the, and that one of these days dogs will not no longer bite humans again? Ellos esperan They're waiting recibir un reino de paz. To receive a kingdom of peace. Y no pueden recibirlo. And they cannot receive except it venga la manifestación de los hijos de Dios. Except the manifestation of the sons of God comes. Ahora fíjese. No, notice. Y si lo llamaste dioses, if you call them God, lo cual Dios dijo en Génesis 2 que ellos eran dioses. Whom God said in Genesis 2 that they were gods. Porque lo eran, tenían pleno dominio sobre el mundo. Which they were, they had full domain over the dominion of the world. Él le da dominio sobre todas las cosas. He gave them dominion over all things. Y él perdió su calidad de Dios. And he lost his godship. Qué tremendo, ¿eh? Isn't that tremendous? Él perdió su calidad de Dios. He lost his godship. Hay una, hay una parte, ¿verdad?, que no, no la tengo en mi mensaje. There's a part that I don't have in my message. Pero hay, hay una escritura que he mencionado yo mucho. But there's a scripture that I have mentioned quite a bit. Y esa escritura siempre me causaba muchas preguntas. And this scripture always used to raise up or bring up a lot of questions in me. Y, y le quiero leer para que usted la vea. And I'd like to read it so that you can see it. Aunque no va en el tema, pero quiero decirle ahorita que me recuerdo de ella. Even though it doesn't go along with the subject, but I want you to see it so you can know, see it. Apocalipsis 3, 9. Revelation 3 and verse 9. Recuerden la parte esa que acabo de decir ahorita. Remember that part that I just finished saying a couple of minutes ago. Ellos perdieron la calidad de Dios. They lost their godship. ¿Cuántos sabían que, que también dice el mensaje? How many of you know that the message also says que el cuerpo teofánico that the theophany body eh, estaba dentro del cuerpo de Adán. Was inside Adam's body. Cuando, cuando, cuando vino el pecado, when sin came, vino la, la desobediencia, disobedience came, Dios le quitó el cuerpo teofánico a Adán. God removed Adam's theophany en ese momento, from him. En ese momento perdió su divinidad. Right at that moment, he lost his godship. Is that correct, hermanos? Is that right? His divinity. Yo creo que usted ha leído el mensaje, ¿verdad? I know that you have read the message. Cuando le prediqué de la sombra de Pedro. When I spoke about uh, Peter's shadow. Que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. That Peter's shadow healed the sick. Y cómo probé. And how did I prove? Que cuando, cuando Pedro salió de la cárcel. That when Peter left outside, went out of the prison. Pensaron que era su ángel. They thought it was his angel. Is that correct? Is that right? Pensaron que era el cuerpo teofánico de Pedro. That it was Peter's theophany body. Entonces Pedro vivía tan cerca de Dios. So Peter lived so close to God. Que su cuerpo teofánico acompañaba a Pedro. That his theophany body accompanied. Estaba allí Peter. a su lado. It was right there at his side. Si le alguien me disputa. Someone might argue with me. Pero cuando una madre está por dar a luz. But when a mother is about to give birth to a baby. El bebé está en el vientre. The baby's in the womb. The womb. The womb. Y fuera de esa madre. And outside of that mother. Ya está el espíritu. Is a spirit already. Está en la criatura. That's gonna go in. Enter into that baby. Está correcto. Is that right? Y nosotros And we? estamos por cambiar de cuerpo. What about the changed body? Y ese cuerpo teofánico. Not the alpha body. Tiene que acompañarnos. Has to be accompanying us. Caminamos. Wherever we go. Esa es la divinidad de Dios. That's God's divinity. Un abismo llamando a otro abismo. A deep calling to a deep. Hola. No. Apocalipsis 3. Revelation 3. 9. Verse 9. Dios que, que me quede calmo, para, Pray to God that I can remain calm para poder un poquito más. to be able to help you a little bit more. Revelation 3, 9. Behold, I will make them 
of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not. He aquí yo los constriñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. But do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet and to know that I have loved thee. Es una, es una escritura que aunque yo la he mencionado mucho, siempre me pasmaba. It's a scripture that even though I had mentioned it a lot, it used to just astonish me. Pero creo que ya la entiendo por la gracia de Dios. But I believe that I now understand and know it by God's grace. Mire, la base, Look, the base para poder colocar sobre la base la fe o el fundamento upon which you can place the foundation or, uh, of foundation, es el nuevo nacimiento. It, it, that's the new birth. Está correcto, ¿verdad? Is that right? Entonces ya, ya se colocó el fundamento so the foundation has been placed para construir una casa. In order to build a house. Y, y la casa que se está construyendo And the house that is, being built es la casa de Carlos, is Carlos' house, de Oscar, of Oscar's house, Osvaldo, Os 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 Rachel, Rachel, Rachel's house, eh, Beto, Beto's, eh, Marco Antonio, Mark Anthony, Ramón, Ramón, y dice usted uno por uno. And one by one. Está correcto, ¿verdad? Is that right? Cada, cada uno de nosotros somos una casa. Each and every one of us is a house. ¿Cuándo me entienden eso, hermano? How many of you understand that? Bueno. Now. Me río porque a veces voy a unas ciudades y, y las casas están abandonadas. Uh, Nunca uh, le terminaron. I laugh because sometimes I go to a city and the houses are not finished. They never finished them. Así sucede a veces, no, no termina la casa. And that's what happens. Sometimes Pero, the house is not entonces, finished. Entonces, le voy a preguntar yo, ¿y quién vive en esa casa? A ver. And I was ask, who lives in this house? ¿Quién vive en tu casa? Who lives in your house? A ver, no oigo. ¿Cómo te llamas? Raizel Zapata. He lives in his house, Raizel Zapata. ¿Cuántos de ustedes, a ver, punto de pie? Stand up. ¿Cuántos de ustedes creen que Raizel Zapata vive en esa casa? How many believe that Raizel Zapata lives in that house? Si creen, digan amén, hermano. If you believe, say amen. Ok, se va construyendo la casa. So the house is being built. Se va construyendo. If they're building it. Hasta que llega a mero arriba. Until he get way to the top. Dile, hay que ponerle el techo para que no se goteen. And he said, it's a, now it's time to put on the ceiling so that it won't leak. O sea, hay que sellar esta casa. In other words, you have to seal the house. Para que no venga nada contra esa casa. So that nothing can come against the house. Entonces viene la piedra angular. So the capstone comes. Se coloca sobre esa casa. It's placed on the house. Y luego dice Reisel. And then Reisel says, Ya vivo, no, ya yo. I, I live, but no longer do I live. Cristo vive en mí. But Christ lives in me. Y lo que vivo en la carne, and the life that I now live in the flesh, en la fe del Hijo de Dios. I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Ah, dice, dice Rachel. Now Rachel says, dice, Él ha venido a morar en mí. He's come to live in me. Entonces, ¿qué pasó con Rachel? ¿Lo echó fuera? But what happened to Rachel? Was he kicked out? No. No. Se dan un abrazo. They hug, embrace. They say, come on, honey, you're mine. They say, come here, honey, you're mine. Eres mío, querido. Querido, eres mío. Y tú you're también, mine, honey. Eres mío. And you're mine also, honey. Un abrazo, un beso. You hug and you kiss. Caricia. You embrace, caress each other. Y empiezan las relaciones and then intimate. Then intimate relations begin. Dentro de esa casa. Inside of that home. No importa qué haga usted. Doesn't matter what you do. La vida de Jesucristo se manifiesta a través de él. The life of Jesus Christ is manifested through him. Entonces, es cuando la gente vendrá a tus pies then that's when the people will come to your feet y van a adorar los van a construir a que adoren and they'll worship he'll, they'll, be, they'll be forced to pero worship pero no adoran la casa but they don't worship the house adoran lo que está dentro de they la casa they worship what's inside the house es una unidad it's a unity que no hablamos que esta es la edad del matrimonio then we say this is a marriage age y dice la Biblia the Bible says que este es un misterio that this is a mystery pero realmente lo está hablando concerniente but it's actually speaking concerning a Cristo y su iglesia Christ and the church. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre. Now, so the man shall leave both his, his father and mother. Y se unirá a su mujer. And will cleave unto his wife. Y serán los dos. And the two. Una sola carne. Shall be one flesh. ¿Está correcto? Is that right? Se une. The united. Se une rey ser. Rey ser. Con la palabra ungida de la hora. Unite for the night. Anointed with the hour. Y ahora una sola carne. And they become one flesh. Jesucristo. Jesus Christ. Dando a través de rey ser. Walking through rey ser. Por cuando la gente adora, no adora a la casa. And when the people worship, they don't worship the house. Se rinde para adorar. They surrender. A este Dios omnipotente que está dentro de rey ser. To worship that omnipotent God that's inside rey ser. ¿Me entiende? Aunque no lo crea, ¿me entiende? Do you, if you, even if you don't believe it, do you understand? Ok, vamos a regresar entonces. So let us go back, return now. Dice, He says, Ellos eran dioses. They were gods. 
Tenía el pleno dominio sobre el mundo. He had full dominion over the world. Él era dominio sobre todas las cosas. He gave him a dominion over all things. Y él perdió su calidad de Dios. He lost his godship. Él perdió su calidad de hijo. He lost his sonship. Perdió su dominio y Satán lo poseyó. He lost his domain and Satan took it over. Pero gloria. The glory. Esperamos que las manifestaciones de los hijos de Dios que regresen y lo poseerán de nuevo. We are waiting for the manifestations of the sons of God who will come back and take it over again. Esperando por la plenitud del tiempo. Waiting for the fullness of time. Cuando la pirámide suba hasta la cima. When the pyramid gets up to the top. En la siete, en la séptima edad. On the seventh age. Estamos a, en la cima. Where are we at the top? Estamos a mero arriba. We at, well, we way at the top. Estamos en el tiempo de de Esmirna. Are we in the Esmirna age? Estamos a mero arriba. Are we at the cima? Are we way? Are we way? And the way at the top. Cuando la pirámide suba hasta la cima. Waiting for the time when the pyramid gets to the top. Cuando los plenos hijos de Dios se manifestarán. When the full sons of God will be manifested. Cuando el poder de Dios saldrá. When the power of God will walk out. Y le quitará todo poder que tiene Satan. And will take every power that Satan's got. Sí, yes, sir. Yes, sir. Le pertenece a él. It belongs to him. No le pertenece a al diablo. Doesn't belong to the devil. Le pertenece a Dios. It belongs to God. Pues nosotros tenemos que arrebatarlo. But we have to grab it away from him. Miren, miren. No. Ya voy a terminar. I'm eh. going to finish now. Que ellos son yeah. libres. ¿Quién le dijo usted que ellos son libres? They're, they're free. Who told you they're free? Dice que ellos son sujetos al padre y a la madre. They're subject to their parents. Hasta que ellos se casan. Until they get married. ¿Está correcto? Is that right? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? So what must I do? Si veo yo que se me empieza a echar a perder... When I see that one of them is trying to get ruined, que no me hace caso. doesn't want to obey me, Tengo que pelear. I've got to fight, ¿Con quién? For, with whom? Con mi hijo. With, with my child, Con los espíritus with the spirits, the diabolical spirits that are siguiendo a mi hijo. following my child. ¿Y sabe usted qué pasa a veces? And you know what happens sometimes? Esos diablos me, regu me, me resguñan a mí. The, those devils just scratch me. Lo reúnen a usted. Lo scratch you. Lo lleven a usted. Lo hurt you. Injure you. Sale sangriento. You come out bleeding. Sale llorando. You come out crying. Sale titubeando. You come out staggering. Son poderes. Because of powers. Y por eso muchos padres. And that's how many parents. Pierden a sus hijos. They lose their children. Porque no pelean. Por sus hijos. They don't fight for their children. Quieren soltar sus hijos en la mano de otro. They want to put place your children in the hands of someone else. Usted tiene que pelear por sus hijos. You have to fight for your children. Cuando pelea, when you fight, va a, rece va a recibir herida. You're going to receive wounds. A eso se está refiriendo el, el hermano Brian. That's what Brother Brian is referring to. Cuando los hijos de Dios se manifestarán. So when the children of God will Cuando be manifested. Cuando el poder de Dios saldrá. When the power of God will walk out. Y le, y le quitará todo poder que tiene Satanás. And will take every power that Satan's got away from him. Sí, Señor. Yes, sir. Le pertenece a él. It belongs to him. Si sus hijos, si su hijo anda en malos pasos if your son is walking the wrong no way don't wait for the deacon to go and tell you no don't wait for the pastor to grab away from the devil you go to the son of God you're going to be your son and deliver your child but in order to do it you've got to pray you've got to fast you've got to be in the presence of God with love with love and rescue your child the devil The devil no tiene ni parte ni suerte has neither part or lost in any one of our homes. The judge begins in the house of God. 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 Judge begins in yo creo que ustedes vieron el mensaje pequeñeces, ¿verdad? Message, la revelación más grande que puede haber este mensaje es que una mujer comprenda su posición y que se quede al lado de su marido. Ella no es la, la que manda la casa. Ella es la que está debajo del esposo, para a su esposo, para a su familia. Junto lo veo como una sola carne. Tonight, united together as one flesh. Is that right?
Entonces, si vamos a ser hijos de Dios, ¿es un gran hijo de Dios? Pero bueno, en García va a ser hijo de Dios. Bueno, well, brother García es un hijo de Dios. Va a ser un hijo de Dios manifestado. Él va a ser un hijo de Dios manifestado. Estoy refiriendo al hermano Bernabé García. Estoy refiriendo al hermano Bernabé García. Ahí viene su hijo. Here comes his son. What you know, man? What's happening? Nah. What's going on over there? Give me five now. I'm telling you, give me five. Let me see how I say it. ¿Cómo puede haber manifestación de hijo de Dios? How can there be a manifestation of a son of God? No nos engañemos de nosotros mismos. Let us not deceive ourselves. No, 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 no. Habrá una manifestación de hijo de Dios. There will be a manifestation. Oh, no, no, no. There will be. Hay una novia There en algún lugar. There's a bride somewhere. Va a obedecer toda palabra que ha salido de la boca de Dios. That's going to be every word that has come Pero out of the mouth of God. Será una novia que se está aparejando. It's going to be a bride that's getting herself ready with every word. Y le está quitando al diablo. And she's grabbing away from the devil. Lo que el diablo quiere arrebatarnos. For the devil wants to cut mis hijos no son del diablo my children do not belong to the devil son míos they're mine y yo soy de Dios and I'm God's pero no lo voy a dejar como un abuelo corre hijo haz lo que quieras but I'm not going to be like a dory grandfather say go ahead son do what you want haz lo que tienes tu cara acá o si eres de Dios un día vendrá go go with him pobre ciego 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 pobre ciego